আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত অধ্যায় দুই সেট ও ফাংশন দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার সতেরো এ প্রশ্নে দেওয়া আছে দুটি ফাংশন জি অফ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এইস অফ টি ইকুয়াল টু টি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টি স্কোয়ার তো ক নম্বর জি অফ জিরো এবং এইস অফ ওয়ানের মান বের করতে হবে জি অফ জিরো হচ্ছে এখানে জিরো বসাইলে আমাদের এই এক্সগুলো সব জিরো হয়ে যাবে আর এইস অফ ওয়ান বলতে এখানে যদি ওয়ান বসায় এখানে টি এর মান সব ওয়ান হয়ে যাবে सब जिरो बसिए जिरो बसाले जिरो ए थ्री गुण कर ले जिरो थ्री जिरो गुण कर ले जिरो এর পরের প্রশ্ন আছে খ নম্বর এটা আমরা অনেকগুলো বোর্ডে দেখেছি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অনেক আসে তো জি অফ ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান জি অফ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান নির্ণয় করো যেহেতু জি অফ এক্স ইকুয়াল টু দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান তো এখানে আমরা ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দিলে দেওয়া আছে জি অফ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান তো জি অফ ওয়ান বাই এক্স হবে এক্স পজিশনে আমরা সব ওয়ান বাই এক্স বসাই তাহলে এখানে হবে থ্রি বাই এক্স এখানে হবে থ্রি বাই এক্স থ্রি বাই এক্স প্লাস ওয়ান থ্রি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তো এক্স আমরা এখানে লসাগু করলে থ্রি প্লাস এক্স কে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে থ্রি প্লাস ওয়ান এখানে এক্স লসাগু করলে থ্রি মাইনাস ওয়ান এক্স उल्टे दी लब के हर हर के भाग आस गुण कर ले थ्री माइनस एक्स नीचे केटे दिल জি অফ ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু পাইতেছি থ্রি প্লাস এক্স থ্রি মাইনাস এক্স যেহেতু আমাদের নির্ণয় করতে হবে জি আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে জি অফ ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান জি অফ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তো আমরা দেখতেছি এখানে জি অফ এক্স এর হর আছে ওয়ান তো আমরা এটা যোজন বিয়োজন করতে পারি যোজন বিয়োজন অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে ওপরে আমাদের লব আর নিচে হচ্ছে হর এটা আমাদের ওপরের লব আর এটা হচ্ছে नियम हबर हर जो लब थे हर वियोग लबर हर जो लब थे हर वियोग वामपक्ष टन पक्ष लबर हर जो निश्चय लब थे हर वियोग डान पक्ष लबर हर जो लब थे हर वियोग देखो এখানে যদি আমরা লসাগু করি থ্রি মাইনাস এক্স তো থ্রি মাইনাস এক্স লসাগু করলাম তাহলে এখানে কি পাবো এখানে শুধু এই ওয়ানের সাথে থ্রি মাইনাস এক্স আমাদের যোগ হবে থ্রি মাইনাস এক্স আবার এখানেও যদি আমরা লসাগু করি থ্রি মাইনাস এক্স তাহলে কি হবে এখানে মাইনাস থ্রি মাইনাস এক্স তাহলে সামনে মাইনাসের কারণে আর এখানকার মাইনাসের কারণে এটা প্লাস এক্স হয়ে যাবে পরে এই থ্রি মাইনাস এক্স আর এই যে থ্রি মাইনাস এক্স কেটে দিল কেটে দিলে আমাদের কি থাকবে থাকবে হচ্ছে থ্রি প্লাস এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস এক্স থ্রি প্লাস এক্স এক্স এই যে থ্রির সামনে মাইনাস থাকার কারণে এই মাইনাস এক্সটা প্লাস হয়ে গেছে তো আমাদের এখানে এক্স এক্স কেটে দাও 
এখানে থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি কেটে দাও তাহলে আমাদের কি থাকতেছে ওপরে থাকতেছে থ্রি প্লাস থ্রি সিক্স এবং নিচে থাকতেছে আমাদের টু এক্স এক্স প্লাস এক্স হলে টু এক্স হয় এখানেও কাটাকাটি হয় তিন দ্বারা কাটলে এখানে দুই দ্বারা কাটলে এখানে পাইতেছি তিন অথব জি অফ ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান জি অফ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এর অনুপাত হচ্ছে থ্রি বাই এক্স অথব নির্ণয়মান থ্রি বাই এক্স এরপরের প্রশ্ন আছে প্রমাণ করো যে এইস অফ টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইস অফ ওয়ান বাই টি স্কোয়ার এইস অফ টি স্কোয়ার তো এইস অফ টি এর মান দেওয়া আছে আমরা আমাদের এখানে এটা দেখো দেওয়া আছে এইস অফ টি ইকুয়াল টু টি টু দি পার ফোর প্লাস টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টি স্কোয়ার তো আমরা যদি এখানে এইস অফ টি স্কোয়ার করি তার মানে এদের টি অবস্থানে সব টি স্কোয়ার বসবে আর আমাদের পাওয়ার ধ্রুবপদ সব থাকবে শুধু টি অবস্থানে আমাদের টি স্কোয়ার বসবে তার টি স্কোয়ার হলে আমরা জানি টি স্কোয়ার এবং ফোর পাওয়ার তাহলে এই দুই চার গুণ হলে হবে আট এবং এই দুই দুই গুণ হলে হবে চার এই দুই দুই গুণ হলে হবে চার তাহলে অথের এই সব টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টি টু দি পাওয়ার এইট প্লাস টি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই টি টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে আছে এই সব ওয়ান বাই টি স্কোয়ার তাহলে আমাদের এখানে টি পজিশনে সব কি বসবে ওয়ান বাই টি স্কোয়ার এই যে ওয়ান বাই টি স্কোয়ার পরে আমাদের পাওয়ার ধ্রুবপদ সব ঠিক থাকবে এই যে পাওয়ার সব ঠিক থাকবে শুধু টি অবস্থানে ওয়ান বাই টি স্কোয়ার বসাই এখানে ওয়ানের ওপর পাওয়ার ফোর হলে ওয়ানই হয় এবং টি স্কোয়ারের উপর পাওয়ার ফোর হলে টি টু দি পাওয়ার এইট হয় ওয়ানের উপর স্কোয়ার হলে ওয়ানই হয় আর আমাদের এই টি স্কোয়ারের উপর স্কোয়ার হলে এখানে টি টু দি পাওয়ার फोर लसागु फोर লসাগু হবে এটাকে আমরা ভাগ করতে পারি টি টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা ভাগ করলে এখানে থাকতে ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তাহলে ফোর থেকে ফোর বিয়োগ করলে কি হবে টি টু দি পাওয়ার ফোর থাকবে এখানে ওয়ান থাকবে তাহলে টি টু দি পাওয়ার ফোর আর টি টু দি পাওয়ার ফোর গুণ করলে টি টু দি পাওয়ার এইট তার গুণ করলে পাওয়ার হয় যোগ গুণ করলে পাওয়ার হয় যোগ তাহলে এখানে আমরা লসাগু পাবো টি টু দি পাওয়ার এইট টি টু দি পাওয়ার এইট তো টি টু দি পাওয়ার এইট লসাগু করলে এখানে হবে गुण करी আমরা তাহলে নিচের ভগ্নাংশটি এখন এর উল্টিয়ে দিব উল্টিয়ে দিয়ে টি টু দি পাওয়ার ফোর কে এখানে আমরা গুণ করে দিব এবং নিচে ওয়ান ওয়ান আমাদের দিতে হবে না তো এখানে দেখো এই টি টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা যে টি টু পাওয়ার এইট কে আমরা ভাগ করি আমাদের ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তাহলে এই এইট থেকে ফোর বিয়োগ হলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তাহলে থাকে টি টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমাদের দেখো বাম পক্ষে আমাদের কি হয়েছিল বাম পক্ষটা একটু দেখে আসি समान प्रमाणित तो। 